Dragi naši, dobrodošli u Bilin Sahan, dobrodošli u našu tradicionalnu kuhinju, gdje mi danas pripremamo jednu jako jednostavnu, brzu pitu kojom se bosanska krajina ponosi. U mom rodnom kraju se ova pita jako rijetko priprema, moram vam to reći, a ja sam je prvi put jela ranih 80-ih godina kao student u Sarajevu, a pripremala ju je jedna sada, moja cimjerka, koja je inače dolazila iz Sanskog mosta. Ja mislim da ni jedna pita nema tako puno naziva kao ova pita. Neki je zovu pleska, neki je oparuša, neki kašikača, neki lijenja pita, neki je oparuša, a i mi imamo u našem, u mom rodnom kraju, imamo također jednu vrstu pite koju zovemo oparuša, ali se znatno razlikuje od ove pite. Ovi nazivi govore sve o ovome jelu, zapravo govore i o tome da je jako jednostavna, da je rijenja jer se jako brzo priprema. Govore da je oparuša zato što se vrelom, proključalom vodom popari ovo brašno koje smo ovdje pripremili, a pleska zato što se kasnije to tijest ovako po tepsi rukama rasporedi ili raspleska kako god hoćete. Da ja više ne pričam, da mi odmah krenemo na posao, zapravo da vidimo šta će nam to sve biti potrebno za ovu brzu bitu. Ovdje u ovoj stijeli sam pripremila tačno 600 grama bijelog brašna tip 405, koje inače koristimo za sve vrste bita. U kuhinji, u šerpi, na šporetu se grije 800 ml vode koju smo posolili i u koju ću kasnije dodati jednu čajnu kašičicu pravog masla. U ovom sudu imamo 600 ml mlijeka koje ćemo također kasnije posoliti i imamo dvije supene kašike mladog domaćeg kajmaka. Ovdje je tepsija. U tepsi je jedna supena kašika pravog masla, tako se nekada davno ova pita pripremala. Maslo ćemo rasporediti po tepsi i vidjet ćete kako će to kasnije izgledati. A prije nego što počnem da dodam da se ova pita uglavnom pripremala za doručak radnicima koji su ranom zorom odmah nakon sabahskih ezana odlazili u polja, radili teške poljske poslove, pa onda negdje oko 10 sati dolazili svojim kućama na doručak, a tada su im domaćice pripremale ovu kaloričnu pitu kojoj su se oni jako radovali. Nakon opranih ruku sjedali za sofru, najčešće su to bile mobe, i uživali u mezetu u ove jednostavne pite. Pa da i mi odmah krenemo na posao. U brašno ću dodati sol, pa sve ovako fino izmiješati, a potom ću ovo brašno, vidjet ćete, popariti vrelom vodom, u vodu ću dodavati postepeno i brzo ću miješati da se ne bi stvorile grudvice. Ja vam moram sad na početku sve ispričati zato što se ostatak posla mora raditi brzo da nam se tijesto ne bi ohladilo jer mi ono grudvu tijesta moramo još dok je vruća, odnosno vrela, rasporediti po tepsi i bitno je da ova mlaka smjesa ode na pečenje. Ovdje ću u samu sredinu staviti tijesto malo masla. I sada, kao što sam malo prije rekla, sipat ću 800 ml vrele vode. Za ovaj dio posla će vam trebati malo snage i jedna dobra drvena kašika. Kao što vidite, ja sam uzela ovu veću drvenu kašiku koju inače koristim kada 
pečem halvu i kada ovako spremam ova jača jelaka čamak i sl. Ja se Boga mi umorih, a pitam se kako je to nekada našim majkama bilo kada su ovu pitu pripremale za mogu. Ovo je dovoljno, naš cilj je da ovo tijesto ostane što toprije, tako da ću ja sada po tepsi rasporediti ovo maslo. Mnoge domačice ovu pitu pripremaju na ulju, ali ja sam od moje sade naučila, tako je pripremala njena nana, da se ova pita uvijek pripremala na pravome maslu, tako je to nekada bilo, a sada su ove nove varijante, znači pripremaju se na ulju. I sada je moment da ovo tijesto prebacim ovdje u tepsiju gdje ga treba nekoliko puta na ovoj masnoći okrenuti. I sada onaj dio posla o kojemu smo malo prije govorili. Znači ovo tijesto da rasporedimo po tepsi. Pita treba biti tanka. I ovako dok je ovo tijesto... Vrelo, tako da kažem, malo je za ruke naporno. Rasporedite ovo tijesto. Ja uvijek ostavim ovu burmu, tako mi to u mom rodnom kraju kažemo, na više, jer to kasnije budu baš lijepe hrskave korice i to od svih nas mitko najviše voli da jede. I kad ovako lijepo rasporedite, da vam kažem, moja teps je 36 cm, što je pleska tanja, to će kasnije biti ukusnija. Sada nam preostaje samo da je našaramo kašikom, možete je našarati kako god hoćete, ali tradicionalno ona se šara kašikom. Zbog toga je neki zovu kašikača, jer se šara zapravo na onoj zalogaje kojima će se kasnije zahvatati kašikom. Bismillah. Ja moje tepsije čuvam i uglavnom ovako ove poslove radim drvenom kašikom. Nekako mi žao da se tepsije oštete. U vremenu dok sam ja pitu pripremala, pećnice je već bila uključena na 250 stepeni, pa ćemo sad odmah ovo vruće tijesto staviti na pečenje. Naša pleska, odnosno kašikača ili linja pita je jako tanka, uvijek je tako pripremam, tako da i neće trebati puno vremena. Na toj temperaturi će, ja mislim, biti dovoljno nekih 25 minuta, a najbolji znak će biti ove ivice, odnosno ova burma, koja će da plaho porumeni. Pa da nosimo na pečenje. A dok se pita peče, potrebno je da ovo mlijeko proključa koje će kasnije sve ići preko pite, znači da proključa ovdje 600 ml mlijeka koje ćemo naravno posoliti. I tu ću dodati, na početku sam rekla, jednu supenu kašiku masla da se sve to skupa otopi i proključa i kada pita onako izađe iz pećnice vruća, mirisna, da je odmah zalijemo ovim toplim lijekom. A onog momenta kada mlijeko proključa, ja ću dodati ove dvije supene kašike mladog kajmaka koji će se otopiti u tom ključalom mlijeku, dati mu gustinu i još veći lezetluk i time ćemo zaliti pečenu pitu.
Ovako, zaliveno pitu, ja ću sada na neke dvije, eventualno tri minute vratiti u ovu toplu pećnicu, izvaditi je, a nakon toga je poslužiti. Nemojte je ostavljati duže, nekako tijesto će postati žilavo, a ovako će ove ivice hrskati, a ova sredina opet nekako biti mehka kao duša. Dragi naši, evo je na našoj sofri sva mirisna ispod ovog toplog, bijelog prekrivača. Ova naša današnja tradicionalna bosanska, odnosno krajiška pita, kao što sam rekla. I dok je gledam ovako zalivenu i mirisnu, sjeti se moje drugarice Fate, s kojom se inače najčešće srećem u Majncu a koja dolazi iz krajine, a udata je za mog zemljaka, novopazarca. I tako ona mene neka zna da pita, kaže, de bino, kaže, reci mi, spremaš li ti krajiška jela? De, kaže, spremi jednom vrilicu, kaže, ili onu našu lijenju pitu. A ja njoj kažem, reko, ej, moja fato, nema kod mog sančaklije lijenje, brze, jednostavne pite, kod njega samo mantije, ravna pita, begova pita i tako to. I uvijek se našalimo. A kad sam kod nje, moram da kažem da je moja fata jako vrijedna domaćica i da su njena jela, a pogotovo njena slatka jela, njene torte, nadaleko poznate i nakon što ih probamo, mi ih nadugo prepričavamo. Pa, dragi naši, napravite i vi ovu Eto, i ja da kažem jednostavnu starinsku pitu. Zovite je kako god hoćete, a ja sam sigurna da ćete uživati u posebnom lezetluku ove posebne pite. Mi vas sada odavde iz naše avlije, iz našeg čičekluka najtoplije selamimo i isto tako vas pozdravljamo. Pa do našeg sljedećeg susreta svako dobro i vidimo se što prije ako Bog dana.